Evrenimizdeki bilinmezler o kadar fazla ki hepimizin aklını karıştırabiliyor. Bazı kuvvetler öyle güçlü ardındaki sırları bulmamız çok zaman alabiliyor. Minik adımlarla keşfettiğimiz bir kuvvet büyük çekiciyi inceleyeceğiz. Büyük çekici Samanyolu Gök Adası ile karşısındaki öteki gök adaları çeken çok büyük bir kütledir. Büyük çekici yüz milyonlarca ışık yılı ötedeki gök adalarının üstündeki etkisiyle tanınır. Kütlesi Samanyolu'nun kütlesinin on binlerce katıdır. Yani burada e, biraz size bilgi vermek amacı söylüyorum. Samanyolu zaten galaksimiz çok büyük. Bunun on binlerce katı büyüklükte bir kütle düşünün birbiri arasında tutmak için. E, yani bu gök adalar içerisinde yine galaksiler var. Böyle hayal edebilirsiniz. Ünlü felsefeci Kant beni Tanrı'nın varlığına ikna eden iki şey vardır. Biri vicdanımdaki ahlak yasası, diğeri de başımın üstündeki sonsuz yıldızlı gökyüzü demiştir. Gerçekten de evren, insanı hayran bırakacak bir genişlik ve ihtişama sahiptir. Gece gökyüzünde biz bu ihtişamın çok küçük bir kısmı olan kendi galaksimiz içindeki yıldızları görürüz. Oysa galaksimiz dışındaki derin evren, aklımızın sınırlarını zorlayan gizemli cisimlerle doludur. Bu videomda özellikle sizlere böyle bir cismi inceleyeceğimizi e, anlatmak isterim. Büyük çekici, görülen kötü kabuslardan biri, bataklık ya da benzeri bir ortam tarafından hiç karşı konulamayacak şekilde çekilmektedir. Siz de böyle bir kabus görüp uyansaydınız, kabusunuzun sizin için gerçekleşmediğine sevinebilirsiniz. Fakat uzayda böylesi çekilme olaylarının olduğunu hatırlatalım. Hepimiz yaşadığımız dünya, tüm güneş sistemi, hatta tüm samanyolu galaksisi ile çevredeki yüz binlerce diğer galaksi saatte 2.2 milyon kilometre hızla uzayda belirli bir bölgeye doğru çekiliyoruz. Bu bölge bizden 250 milyon ışık yılı uzaklıkta. Centauris takım yıldızı yönünde. Oraya o kadar büyük bir hızla çekiliyoruz ki bu hızla güneş etrafında dönseydik bir yıl sadece 18 gün uzunluğunda olurdu. Yani bunu şöyle anlatabilirim. Ee, uzayda biliyorsunuz bütün kütlesi olan şeylerin bir çekim kuvveti var. Ee, düşünün ki Galaksileri kadar çekebilecek bir çekim kuvveti. Büyük çekici o yüzden benim çok ilgimi çekmişti. Konu olarak da özellikle bu yüzden seçtim size paylaşmayı. Büyük çekiciyi göremiyoruz. Yani baktığımız zaman görünür bir durumu yok. Şimdi bu başlık altında bir daha bir inceleyelim. Bizi çeken şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Astronomlar 1970'lerde keşfedilen bu yapıya büyük çekici diyor. Hemen teleskoplarımızı o yöne döndürelim diyebilirsiniz ama bu işe yaramayacaktır. Aynı e, karanlık enerji ve karanlık madde gibi düşünebilirsiniz. Büyük çekici astronomların kaçınılması gereken bölge denilen gökyüzü parçasında bulunuyor. Burası galaksimizin merkezinin olduğu yön, orada yüksek miktarda gaz ile toz ve yoğun miktarda yıldız olduğu için arkasını ve dolayısıyla büyük çekiciyi göremiyoruz. Sadece etrafımızdaki bütün galaksilerin oraya doğru çekildiğini görüyoruz. Yani orada ya on binlerce galaksi kütlesinde bir cisim ya da bilmediğimiz garip bir yer çekimi yani kütle çekimi anomalisi olmak zorunda. Yaşadığımız evren iç içe geçmiş sistemlerle tarif edilebilir. Dünya güneş sisteminin bir parçası. Güneş sistemi ise Samanyolu galaksisinin bir parçası. Samanyolu galaksisi lokal galaksiler grubunun parçası. Lokal galaksiler grubu da Başak galaksi kümesinin parçası. Başak galaksi de Başak galaksi süper kümesinin bir parçası. 2014 Eylül'ünde astronomlar Başak Sümer süper kümesinin Laniyaika süper kümesinin bir uzantısı olduğunu keşfettiler. Laniyaika Süper kümesi tam 100 bin galaksiden oluşan 520 milyon ışık yılı yani ışığın saniyede 300 kilometre hızla gitmesine rağmen 
bu süper kümenin bir ucundan bir ucuna hareketi 520 milyon yıl alıyor. Çapında dev bir yapı gibi düşünün bunu. İşte büyük çekici bizimle parçası olduğumuz bu süper kümenin tam merkezinde yatıyor. Evren hakkında bilgimiz arttıkça yepyeni gizemler karşımıza çıkıyor ve evren ihtişamı ile bizi daha da çok büyülüyor. Avustralya'nın New South Wales eyaletinde yer alan Parkes Gözlem Evi tarafından 1997 yılında elde edilen veriler üzerine yapılan çalışmalar evrenimize dair çarpıcı bir gerçeği daha ortaya koymuştu. Astronomlar Parkes Teleskobu'nun yaptığı bu gözlemler sonucunda Samanyolu'nun ötesinde daha önce gözlenemeyen yüzlerce galaksi keşfettiklerini duyurdular. Telefonunuzda mutlaka ayarlayın. Android 8 ve üzerindeki güncelleme uygulama izinlerini ayarlayın. Bilim insanları söz konusu keşfin The Great Attractor yani büyük çekici olarak adlandırılan henüz hakkında detaylı bilgiye sahip olmadığımız kitleyi aydınlatması açısından heyecan verici olduğunu belirtiyorlar. Yapılan bu gözlemlerin 300 yeni galaksi keşfinin yanında daha önce bilinen yaklaşık 500 galaksi hakkında ve daha da yeni ve daha detaylı bilgiler sağladığı ifade ediliyor. Büyük çekici, Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi İKRAR tarafından Samanyolu Gökadası ve karşısındaki diğer gökadaları kendisine doğru çeken 1 milyar güneşin yer çekim gücüne eş değer güce sahip bir bölge olarak nitelendiriyor. Astronomlar dikkatlerini ilk olarak 1970'lerde bazı galaksilerin evrenin geri kalanında görülen evrensel genişleme sürecini izlemediğini tespit ettiklerinde çeken bu bölgeye özel bir ilgi gösterdiler. University of Australia Lister Stavely Smith içinde birkaç tane süper yıldız kümesi olarak adlandırdıkları çok geniş ölçekli galaksi topluluklarını barındıran bu bölgenin bütün Samanyolu'nun da saatte 2 milyon kilometreden daha fazla bir hızla kendisine çektiğini belirtiyor. Samanyolu'nun ardında gizlenmiş yüzlerce yeni galaksinin keşfinin, büyük çekicinin yer çekimi kuvvetinin en azından bir kısmının açıklanabilmesine yardımcı olacağı tahmin ediliyor. 2005 yılında astronomlar Virgo üst kümesini kendine çektiği sanılan büyük çekicinin bizden 250 milyon ışık yılı uzakta olduğunu tespit ettiler. Büyük çekici 100 bin galaksiden oluşan dev bir üstün galaksi kümesiydi ve aslında Virgo'ya benzeyen 5 ayrı üst galaksi kümesinden oluşuyordu. Astronomlar buna Laniyeka üstün galaksi kümesi adını verdiler ve 100 bin trilyon güneş kütlesine sahip olduğunu hesapladılar. Virgo Hydra, Centaurus, Pavo Indus, Büyük Çekici ve Güney Üst Galaksi kümelerinden oluşan Laniyeka o kadar büyüktü ki içindeki 100 bin galaksi ile 520 milyon ışık yılı uz- uzunluğunda bir galaksi zinciri oluşturuyordu. Zaten kıyamet de buradan kopmuştu. Evet, ee, süper kozmik kuvveti görmüş olduk Büyük Çekici'yi. Burada e, Night Fly'dı galiba bildiğim kadarıyla e, Android'de değil ama iOS uygulaması olarak e, bu uygulamadan bu tarz e, derin uzay objelerine de bakabilirsiniz. E, Android'de de benzer uygulamalar var. Özellikle makale içinde de e, o tarafı almışım size. Android 8 ve üzeri e, olan cihazlarınızda rahatlıkla bu uygulamaları kullanarak Büyük çekicinin olduğu yerdeki galaksi kümelerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. E, bu yüzden özellikle makale içerisinde o kısmı almışım hatırlatmak amaçlı. E, ben büyük çekiciyi yani sanki böyle çok büyük bir kara deliğe benzetiyorum. Çünkü e, bir kütlesi olan bir şey bu şekilde bir çekim kuvveti uygulayabilir. Birinci düşüncem bu. Bu bilimsel bir şey değil. Öyle bakmayın olaya. Tamamen kendi şahsi düşüncelerim. Ee, birinci düşüncem de evet bir kara delik tarzı bir şey olabilir. Ve oraya 
galaksileri çekecek kadar büyük bir süper e, kütleli kara delik diyebilirim. O tarz bir şey olabilir gibi geldi bana. İkinci düşünce de e, o kısımda yoğun bir karanlık enerji ya da karanlık madde olabilir. Çünkü galaksileri bir arada tutup orada e, kendisine doğru çeker bir etki yarattırıyordur. Bu tarz bir durum olabilir. Ama tabi bununla ilgili şu anda net bir bilgi olmadığı için sadece olabilir diyorum ben de. Sadece bir görüş sunuyorum. Ee, bilim insanlarının da bu arada bu tarz görüşleri olduğunu okudum. Hatta bir belgeselde de bu büyük çekiciyi ilk gördüğüm belgeseldi. Ee, o belgeselde de bundan bahsediliyordu. Şimdi adını hatırlamıyorum maalesef söyleyemeyeceğim belgeselin ama. Çünkü çok fazla izleyince artık adlarını unutabiliyoruz ee, doğaldır. Ee, orada keşfetmiştim. Yani orada ilgimi çekmişti. Daha sonra da böyle konu olarak paylaşmak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.